नमस्कार कार्यक्रम ब्यूटी मन्त्र मा यहाँ लाई स्वागत छ म सीमा कोइराला दर्शक बिन ब्यूटी मन्त्र कार्यक्रम मा आज हामीले तपाईहरुले नि रुचाउनु भएको कल्स र मेसेजेस का आधारमा टपिक लिएर आएका छौ र आजको टपिक रहेको छ चाया पोतो यानी मेलाजमा यो चाया पोतो भनेको के हो र यो चाया पोतो के कारणले आउँछ ऐसे विषय में डिटेल जानकारी करो ना हमें संग उपस्थित होने से एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर सिस्टता राज भंडारी आओ ना स्वागत कार्यक्रम में स्वागत करो डॉक्टर कार्यक्रम में स्वागत सर थैंक यू सीमा जी डॉक्टर ये साम रो कार्यक्रम में से स्किन रिलेटेड और ब्यूटी रिलेटेड टॉपिक में हमें लेकर आने गोर्दे आएगा सो है ना सो आज बने हम रो व्यूअर्स हर ले रो धीरे धीरे रुचाऊन भाई को टॉपिक में से हमें लेकर आने गोर्दे सो रो टॉपिक रहेगा सा चाया पुतो यानी मेलाइज़ तर जदि यो कॉमन छ यो त्यति नै उपचार गर्न गाह्रो छ र यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम क्रोनिक कोर्स हुन्छ हैन जसमा चाहिँ तपाईको यो चाहिँ मुख्य गरी फिमेल्स लाई देखिने गर्छ र यो चाहिँ हाम्रो पिगमेन्ट्री डिसऑर्डर को एउटा समस्या हो जुन चाहिँ मान्छेलाई पहिले देखि हैन पछि गएर देखिन थाल्छ र यो विशेष गरी फिमेल्स हरलाई बढी देखिन्छ र हामीले मेल्स र फिमेल्स को रेशियो कम्पेयर गर्ने हो भने पनि फिमेल्स मा यो 9 टाइम्स बढी देखिने गर्छ है 9 इज टु 1 को रेशियो मा देखिने गर्छ यो चाहिँ हजुर हजुरले अघि पिगमेन्ट्री डिसऑर्डर भन्नु भयो हैन अ मेल्स मा र पिगमेन्टेशन मा चाहिँ के डिफरेंसेस हरु छ भनाले अब मेल्स मा चाहे पोतो भयो हैन पिगमेन्टेशन ला पनि त्यही भन्न मिल्छ के अरु नै केही भनिन्छ यसलाई चाहिँ पिगमेन्टेशन भनेको चाहिँ तपाईको कालो दागहरु आउनु हो जुन चाहिँ तपाईको एकदम ब्रोड टर्म हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ विभिन्न थरीको कालो दागहरु पर्न आउँछ हैन मेल्स मा चाहिँ त्यसको एउटा टाइप मात्र हो अब पिगमेंट्री डिसऑर्डर मान से कौन सा बनी बिसी तब एक ये उड़ा से बॉडी पिगमेंटेशन होने उनसे जस्ट लाइ हाइपर पिगमेंटेशन बनी उनसे जून से अने और कुछ उनसे कम पिगमेंटेशन होने जस्ट लाइ से हाइपो पिगमेंटेशन बनी उनसे मेलास मान से हम लोग हाइपर पिगमेंटेशन में पड़ना उनसे सो अलग दिन ट्रीट गार्ना पनी लॉन्ग टर्म लागन न सकता है अने इसको से हम रो फेस मां दे रही आउने गार्दा साइन है ना फेस को लाइट अब भैया लियो अने इसको और एक पार्ट एरिया हर में चिक्का ताक ताऊ साइन में यो चाय पुतो साइन यो जो कुछ उनसे बने बस ये मेलास मां बने को जाइन फेस मां बने यो तीन थरी को उनसे ये वो रचे वन इंसा सेंट्रो फेशियल जून से मुख्य ताय निदार मा अनि नाक मा अनि तेज पे जी अपर लिप्स हर मा आउने कर सा है ना अपर लिप्स अनि और कुछ है उनसा मलार मलार बने कुछ है हमरो यो गाला को उठे को बाग हर मा दिखने जा पड़ी से और कुछ है मैंडिबुलर उनसा जून से हमरो मैंडिबुलर यो जॉ लाइन एरिया मा रो यो चिन मा बड़ी दिखने कर दो सा है ना तर त्यो बाहेक पनी मेलास मा औरो घाटी मा अंत इस पे ची यो स्टर्नम बंद सा जून से छाती को हड्डी उन्नत है इसमा अनि फोर आर्म्स और मा पन दिखना सकें सा आज़र अब यो मेलास मा को कारण औरो जी क्यों क्यों आउनु का कारण से इसको जो अब वो एकदम पैथोजेनेसिस जून बंद सा यो आउने उसला एकदम कॉम्प्लेक्स बन रहा बन सा है ना ये वाला जो कॉम्प्लेक्स पैथोजेनेसिस और कुछ ये इसको लामो कोर्स भागो ना रे इसको ठेठ कारण और जो तेज़ तो छाई ना तर इसमें जो विभिन्न रिस्क फैक्टर्स आ रहे हो अथवा यो यो फैक्टर्स आ रहे हो ना सक्सा बनने जो छा जस्मा जो मुख्य जो यूवी रेज आ रहे हो ना य अब विजिबल रेज बने कुछ तबे को आमले जन घर में प्रयोग होने लाइट रहू है ना अन्य तेस्तो अब वो तेस्तो और लेबनी गाने कर सा अन्य और को कारण और में जो तबे को हार्मोनल कारण और उनसा हार्मोनल कारण और में तबे को कसई ले उसी पिल्स और परियोजन को चक्की और खाई रखने बाग उठा है ना गर्भवती होने त्यो बाहेक तेस्तो औरो तेस्तो ठोस कारण औरो तेस्तो कॉमेंस हैं। अन्य यो आम्रो स्ट्रेस अन्य अलग तेरे इन्वायरमेंट लेकर दापनी आउंसे क्या आउंदे ना तेरे स्ट्रेस अब कती को प्रॉब्लम औरो अब गैस्ट्रिक को प्रॉब्लम ले पनी आउंसा बन्सन है ना स्ट्रेस तेरे स्ट्रेस लियो बने पनी चाय पोतो अब वो स्ट्रेस सरूले चाहे वो तो बोर्ने बंदा नहीं आमले स्ट्रेस में हमरो स्किन को शेयर और कम कर सो है ना तेज़ लगा दहेज़ से बोर्ना सकता है ना अब वो तो और उस स्ट्रेस बंदा ले सॉरी मैं वो और कुछ नहीं थायराइड संग बन संबंधी दोनों सकते हो कसे कसे लाय थायराइड का समस्या छह बने बन तो कालो प थायराइड को मां पनी हार्मोनल वो आरु बैलेंस आरु होता है ना ना मेले हार्मोनल में पोर्स है इसमें पनी ते बर कुने पनी मेलास में आया को बिरामी होने उनसे बने जैसे अब वो क्लाइंट आरु लाइजे अमी थायराइड को टेस्ट पनी वो रा गर्नो सक्सन अनि डॉक्टर यो से मेलास में से मेडिसिन और कोई कती अभी घाम को रेज़ आरु बाइक 
मेडिसिन हरले आउँछ कि आउँदैन मेडिसिन हरले पनि आउँछ यो हैन त्यसलाई चाहिँ ड्रग इन्ड्युस्ड मेलाज्मा भनेर भन्छ हैन यो विशेष त एन्टिबायोटिक्सहरु जस्तै टेट्रासाइक्लिन ग्रुपहरु जुन चाहिँ हामी डन्डीफोर हरु मा पहिले पहिले युज हुन्थ्यो आजकल त खासै युज हुँदैन हैन त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो क्यान्सर को लागि यो युज हुने औषधिहरु अनि एमियोडारन भन्ने औषधि हैन अनि त्यसपछि कुनै कुनै चाहिँ यो पेन किलर्स हरुले पनि गर्न सक्छ तर यो सबै सबै सबैमा यसले गर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी चाहिँ छैन तर हामीले चाहिँ उपचारको दौरानमा यो कुराहरु ध्यान दिनु पर्ने पनि हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो क्यान्सरको जस्तो यो अलिकति इन्फेक्सियस हुन्छ कि हुँदैन चाहे पो त चाहे पो त इन्फेक्सियस त्यसो क्यान्सर जस्तो नराम्रो रूप लिने फैलिने हैन अरुलाई सर्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ एकदम आफूमै सीमित हुन्छ आफ्नै जिउमा चाहिँ आफ्नो फेसमा चाहिँ फैलिन सक्छ हैन तर अरुलाई सर्ने त्यस्तो चाहिँ इन्फेक्सियस चाहिँ हुँदैन अनि डाक्टर अब यसको चाहिँ हामीले डायग्नोसिस अब ट्रिटमेन्ट उपचार डायग्नोसिस फर्स्टमा पत्ता लाउनलाई चाहिँ हामीले के के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब जब एक्जाम एउटा चाहे पो तको बिरामी हामी त आउनु हुन्छ हैन उहाँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ड्रमाटोलोजिस्टहरुले चाहिँ अब खास भनेपछि हेरेरै पनि यसको उपचार गर्न सकिन्छ हैन यसको चाहिँ अब बोर्डर्सहरु देखि दिल्लीएर हैन त्यसको डिस्ट्रिब्युसन सबै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ हैन त्यो बाहेक चाहिँ हामीले डर्मोस्कोपी भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ हैन त्यसले पनि गर्न सक्छौ अर्को चाहिँ हाम्रो वुड्स ल्याम्प भन्ने हुन्छ त्यो वुड्स ल्याम्पले हेरे भने पनि गर्न सक्छौ र आजकल नयाँ रिफ्लेक्टेन्स कन फोकल माइक्रोस्कोपी भन्ने पनि आएको छ हैन त्यसबाट पनि गरिन्छ तर यो चाहिँ नेपालमा सजिलै अभेलेबल चाहिँ छैन हजुर हजुर अनि यसमा ब्लड टेस्टहरुमा चाहिँ के के गर्न पर्ने हुन्छ ब्लड टेस्टमा चाहिँ हामी त्यही थायरोइडको लागि गर्न सक्छौ हैन हार्मोनल कसैले हार्मोनल प्रब्लम छ भने अरु समस्याहरु पनि हुन्छन् हैन त्यसको लागि ब्लड टेस्टहरु गर्न सक्छौ त्यस बाहेक अरु त्यस्तो ब्लड टेस्ट गर्न पर्ने चाहिँ खासै के पनि छैन हजुर अब हाम्रो भनेको मेन ट्रिटमेन्ट तिर हैन अ ट्रिटमेन्ट को चाहिँ यसको के छ ट्रिटमेन्ट को लागि चाहिँ हामीसँग धेरै धेरै अप्सनहरु छ हैन तर मुख्यतः अब उपचार गर्नुको पहिला नै बचावको उपायहरु चाहिँ पहिला आफूले अपनाउनु पर्ने हुन्छ हैन अब बचावमा त सबभन्दा पहिला आउँछ सनस्क्रिन हैन अब सनस्क्रिन पनि अब हामीले ब्रोड स्पेक्ट्रम सनस्क्रिन भनेर हुन्छ हैन त्यो सनस्क्रिन चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यो सनस्क्रिन चाहिँ अब तपाईले नियमित रूपमा दिनदिनै दिनको तीन पटक तीन तीन घण्टाको डिफरेन्समा अनि एडिक्वेट अमाउन्टमा हैन फेस भरि अनि अर्को शरीरको सबै एक्सपोज एरियामा एकदम राम्रोसँग लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यो चाहिँ मुख्य सनस्क्रिन नै बचाउ हजुर सनस्क्रिनको कुरामा म हजुरलाई क्वेशन सोध्छु सनस्क्रिन लगाउनु त भन्नुहुन्छ हैन तर कति मात्रामा पुगिराको हुँदैन लगाए भन्नुहुन्छ कति जनाले तर टाइम एक टाइम लगाएपछि मैले लगाए भनेर भन्नुहुन्छ हैन उहाँहरुलाई चाहिँ कस्तो के भन्न चाहनुहुन्छ किनभने कति कन्फ्युजन क्रिएट भइराको हुन्छ के सनस्क्रिनमा पनि कति कति मात्रामा लगाउने कसरी लगाउने त्यो पनि बताइदिनुस् न सनस्क्रिन पनि अब हाम्रो बजारमा धेरै थरी आउँछ है त्यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ कस्मेटिक सनस्क्रिन हुन्छ अर्को चाहिँ मेडिकेटेड सनस्क्रिन हुन्छ हैन म चाहिँ तपाईहरुलाई मेडिकेटेड सनस्क्रिन नै प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु त्यसमा पनि तपाईले ब्रोड स्पेक्ट्रम लेखेको सनस्क्रिन चुज गर्नु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ र नेपालीको छाला टाइपको लागि चाहिँ एसपीएफ 30 अथवा त्यो भन्दा बढी युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन धेरै हायर एसपीएफ को पनि जरुरी छैन है अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक पल्ट लगाउँदा खेरि तपाईले अब फेसको लागि मात्र एक चम्चा लगाउनु पर्छ भनिन्छ है अब तपाईले अब एक चम्चा भनेपछि अब तपाईलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ हैन त्यति निकालेर तपाईले फेसमा एकदम त्यो चाहिँ एक पल्टमा हजुर हजुर पटकमा फेस भरिने एकदम सेतो नै देखिने गरेर लगाउनु पर्छ त्यो बिस्तारैपछि गरेर सोसिन्छ त तपाईले एक पल्ट लगाउनु भएको सनस्क्रिनले चाहिँ म्याक्सिमम काम गर्ने भनेको 3 घण्टा हजुर है त्यसपछि तपाईले फेरि रिपिट गर्नु पर्ने हुन्छ तर तपाईले रिपिट गर्नु हुन्न भने चाहिँ तपाई यु सनको प्रोटेक्सनमा हुनुहुन्न हैन तपाई सजिलै चाहे पो त झन् बढ्ने झन् फैलिने चाहिँ हुन सक्छ हजुर हामीले 3 3 आवर्स को इन्टरभलमा चाहिँ लगाउनु पर्यो हैन अनि डाक्टर यो सनस्क्रिनमै फेरि म जान्छु हैन सनस्क्रिनको मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कति जनाले अब घाममा एक्सपोज जो घाममा म घाममा मात्र म लाइट्स भित्र छु मैले लाउनु पर्छ कि पर्दैन घर भित्र भनेर पनि कतिले भनिराउनु हुन्छ हैन अ बाहिर जाने त म लाउँछु तर भित्र घर भित्र पनि पर्छ र भन्ने कति कन्फ्युजनहरु आइराको हुन्छ हैन अ त्यो चाहिँ के हो एक्ज्याक्ट क्लियर रुपमा बताइदिनुस् सनस्क्रिन चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने हामी रुममा बसे पनि सनको लाइटहरुले गर्दा नि उज्यालो हुन्छ हजुर त्यही भएको भएर चाहिँ अब हामी भित्र छौ भनेर चाहिँ हामी सनबाट प्रोटेक्टेड छौ भन्ने बुझिदैन हामी टिभी हेरिराको हुन्छ रुममा बत्ति बलिराको हुन्छ हैन त्यो लाइट्सहरुले पनि तपाईको चाहिँ कस्तो भने भनेपछि तपाईको 
सबल मं जिसमें तब को हर्मोनल समस्या तस्त तब को जेनेटिकली समस्या मतलब तब को घर में अरुण कसा मम्मी छो आने संभावना बड़ी होना भर तब अब घर भि बस तब प्रोटेक्टेड होते भर घाम लगे नलागे घर भि बस पानी पड़े बादल लगे रेगुलर रूप में सनस्क्रीन बाहेक सनस्क्रीन बाहेक अरुण ट्रिटमेंट अब लगने मलम हाई अब सब भाई पैला प्रयोग होने मलम हाइड्रोक्विन हाइड्रोक्विन से एकदम जो हम जो मेलानि जिस हम छाला में कलर दिया बनने पाथवे उसे इंजाइम ब्लक कर दिखाई तो मलम से कस्त होने तब रेगुलरली लगन पर्ने हाई तो बाहेक अरुण मलम जस्ते कोजिक एसिड है अस पीछे आजकल निियासिनामाइड आरब्यूटिन लगाइन तर अ आजकल कस्त होने ट्रिपल कम्बिनेसन भी लगन मानी जिसमें स्टीरोइड होना तर ते प्रयोग हो तर ते कस्त होने लंग टर्म में अल नाम कर सकता है अब तो लगने मलम में भो हाई अब तो बाहेक तब को अब खाने औषधी आँच है खाने औषधी में नहीं ट्रानेक्सेमिक एसिड भैसे तब को सब औषधी धे जसो तो तब को मेलानि बनने पाथवे जो मेलानि बनने बाटो होन नहीं ब्लक करने हो ट्रानेक्सेमिक एसिड भी खान सकता है तो अरुण रोग में प्रयोग हो तर इसमें आजकल प्रयोग कर सकता अब तो लगने ये टपिकल भून लगने मलम भाई खाने औषधी भाई ओरल हाई अभी तो बाहेक अब लेजर कर सकता है केमिकल पीलिंग सकता अभी हमें अरुण सकने वाले लेजर में धेरे थरी लेजर होनी हजूले खाने औषधी भन्न भाई तो साइड इफेक्ट हो कि होना धरें सोन है कति क्वेरिज कर रख्बा हो खाने औषधी ने साइड इफेक्ट कराँच कि कराइन है पच्छी के फिर प्रब्लम होने हो कि क्वेश्चन करने में ट्रानेक्सेमिक एसिड अब जो हमें डोज में प्रयोग कर एकदम सेफ डोज होना तर ते अब साइड इफेक्ट खास छेन को तर हमें तो सुरू कर भाग अगड़ी कसा अब डिप भेन थ्रम्बोसि भाई जो खुट्टा दुख्ने समस्या है अभी बाहेक तब को ब्लिडिंग डिस्डर अग्नेंट हो ओसिपिल्स जो पर्यानजन को चक्की खाई राख्स केस में यूज कर मिलते हैं नंतर भाई हमी साधारण सब बिरामी में यूज कर सकता क्या टाइमसम हमें लिख पर्ने तब को कंती में तीन देखि चार महीना लिख पर्ने अब यह तब को दुई सौ पचास एम जी को चक्की अथवा पांच सौ एम जी को चक्की आँच है यह दिन को दुई पटक वा एक पटकसम खाना सकता अब यह तब को इसको इफेक्ट देखि दुईदि चार हफ्ता चाहे लग् हाई अभी तब को कम भैस फिर हम ओरल औषधी खाएर मतलब खाने औषधी खाएर तब को कम भो भाई हमें फिर स्टप कर मिलते हैं फिर हमें मलम में फिर तब कंटिन्ुटी से दून पर्ने हो डर ये चाहे पोत मेलाजमा को ग्रेड हो कि होते हैं जो जस्त अब एक्ने ग्रेड वन ग्रेड टू वाले आँस है मेलाजमा में हो कि होते हैं तस्त मेलाज मेलाज में चाहे ग्रेड हुईन है खाली इसको डिस्ट्रिब्यूशन में गए टाइप्स भन टाइप्स मात्र भाई जो ग्रेड्स कंती में हमीर इसको ट्रिटमेंट कराने में थ्री टू सिक्स मंथ्स मिनीम लग्स है तर धे को अब आज लो भोलि नहीं निको होने कंसेप्ट है तेज के भन्न चाहूँ ट्रिटमेंट करना गाड़ो है ये अलग हमी लंग टर्म पेसेंस भर बस् तर कति धरजान ने क्लियर क्लियर हो कि अब आज लो अब दुई तीन दिनमें मेरे के गए कसरी के करने आई रख्वे वहाँ के भाई चाहिए योजना कसो मेलाजमा भाई हम जस जस मेलाजमा से वहाँ के बुझ्पर्यो योग तब को एकदम क्रोनिक समस्या हो जिस डाइबिटीज लग् उसको सोरियासि भाई रोग होना जो तब को निको होना गाड़ो हो क्योर होते हैं तर हमें कंट्रोल कर सकता है मुख्य योजना बुझ्पर्यो अर्क जो मलम लाने तो एक दिन लगे होते हैं है तिन्ले ओवर नाइट काम करते रातभरी में तब मलम लगा बिहान सफा होते हैं तब एकदम डेली नहीं मेहनत करूर्ने हो कमती में मैं अगर तब चार देखि आठ हफ्ता लग् 
इफेक्ट देखिन हैन खाना लाउन औषधि मेन्टेनेन्स मा चाहिँ लाग्छ हैन तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईको रिजल्ट देखियो भन्ने चाहिँ तपाई आफूले अब लक्की थान्न सक्नुहुन्छ हैन तर युजुअली चाहिँ त्यो 8 हप्ता चाहिँ लाग्छ तपाईको अलिकति फरक देखिनको लागि चाहिँ हजुर यो त फर्स्ट अब गोल ट्रिटमेन्ट्सहरुमा गयो भने हैन न्यू ट्रिटमेन्ट्सहरु चाहिँ अहिले धेरै धेरै प्रोसिजर कस्मेटिक कस्मेटिक प्रोसिजरहरु आइराको हुन्छ हैन अ मेलाजमाको लागि चाहिँ के कस्तो के के प्रोसिजरहरु छ त्यसमा पनि अलिकति धेरै अहिले त न्यू कन्सेप्ट यो जस अहिले कस्मेटिक प्रोसिजरहरुमा धेरै को आइडिया छैन हैन त्यसमा चाहिँ क्लियर बनाइदिनुस् न अब मेलाजमाको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले कमनली सजिले जुन अवेलेबल हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो केमिकल पिल हो हैन केमिकल पिल चाहिँ अब हामीले हाम्रो उपचारको दौरानमा चाहिँ सुरुमा प्रयोग गर्नु भन्दा तपाईले त्यो मलमहरु कम्तीमा एक दुई महिना प्रयोग गरिसकेपछि गर्न सकिन्छ केमिकल पिल हैन केमिकल पिल पनि धेरै प्रकारको हुन्छ जुन चाहिँ अब तपाईहरु हामीका हाम्रो क्लिनिक अथवा हामीका आउनु भयो भने त्यो तपाईको छाला असेस गरेर हामी त्यही अनुसारको पिलहरु युज गर्न सक्छौ तपाईको कतिको लामो समय देखि छ कस्तो छ हैन डिस्ट्रिब्युसन का का छ त्यो हेरेर हुन्छ हैन हजुर केमिकल पिलिङ को पनि अलिकति बताइदिनुस् न के हो आई एम अलिकति केमिकल पिलिङ भनेको चाहिँ के हो केमिकल पिलिङ भनेको चाहिँ तपाईको केमिकल ले हैन तपाईको सालाको डेड सेल्सहरु जुन माथि माथिको जुन लेयर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फाल्ने हो हैन त्यसले चाहिँ तपाईको पिगमेन्टेसन भनेको चाहिँ मेनली तपाईको एपिडर्मिस भनेको सालाको माथिल्लो तहमा नै हुन्छ हैन कुनै कुनै चाहिँ तपाईको अलिकति डिप पनि हुन्छ अनि मिक्स टाइप भनेको सुफिसियल लेयर र मिडल लेयरमा पनि हुन्छ भनेको एपिडर्मिस र डर्मिस दुवैमा हुन्छ एपिडर्मिस र डर्मिसमा हुनेहरु चाहिँ अलिकति जानलाई गाह्रो हुन्छ हैन तर जुन चाहिँ एपिडर्मल मात्र छ त्यसलाई चाहिँ केमिकल पिल ले चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ भने मतलब एक पटकमै तपाईले अलिकति डिफरेंस फिल गर्न सक्नुहुन्छ है अब त्यो केमिकल पिलमा पनि तपाईको अब सुपरफिसियल पिल भन्ने हुन्छ डिप पिल भन्ने हुन्छ हैन तर मेनली चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले सुपरफिसियल पिल जुन चाहिँ माथि माथिको लेयरलाई फाल्ने हुन्छ त्यो गर्न सकिन्छ है तर यो गरिसकेपछि पनि तपाईले एकदम सन प्रोटेक्सन जस्तै अघि भने जस्तै सनस्क्रीन लाउनु पर्ने चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ हजुर यो चाहिँ अब छाला निस्किसेपछि हामीले जुन सेन्सिटिभ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो हैन अनि अरु डाक्टर अरु ट्रिटमेन्टमा चाहिँ अरुमा चाहिँ तपाई आजकल लेजरहरु पनि गरिन्छ हैन लेजरले चाहिँ तपाईको लेजरले पनि त्यही काम गर्ने हो माथि माथिको लेयरलाई चाहिँ तपाईको जुन पिगमेन्टेड लेयर छ त्यसलाई चाहिँ हटाइदिने काम गर्ने हो हैन तर त्यो पनि तपाईको एक सेसनमा हुँदैन हैन गर्दै जानु पर्छ जस्तै यो लेजरहरुमा पनि तपाईको क्यु स्विच एनडीआग लेजर भनेर आउँछ रुबी लेजर भनेर आउँछ एलेक्सेन्ड्राइड लेजर भनेर आउँछ हैन त्यो चाहिँ तपाईको इच्छुक हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईको अरूले काम गरे छैन भनेर लेजर पनि गर्न सकिन्छ है यो लेजरले पनि तपाईको लगभग त्यही मेकानिजम चाहिँ त्यस्तै अब सुपरफिसियल लेयरहरुलाई डिस्ट्रोय गरेर हैन अनि राम्रो बनाउने हो छालालाई अब त्यो बाहेक अहिले चाहिँ नयाँ आइराएको भनेको चाहिँ जुन ट्रानेक्सेमिक ओरल भन्ने नि त्यो चाहिँ आजकल टपिकलमा पनि आइरा छ हैन भनेको जुन चाहिँ लगाउन पनि सकिन्छ त्यसको रिजल्ट पनि एकदम राम्रो आइरा छ आजकल है अनि अर्को भनेको तपाईको ग्लुटाथायन हैन जुन चाहिँ हाम्रो आजकल सजिले जहाँ पनि इन्जेक्ट गर्नुहुन्छ हैन अनि मलमहरु पनि आइरा छ सिरमहरुमा आइरा छ हैन तर चाहिँ ग्लुटाथायन इन्जेक्सन चाहिँ तपाईको कस्तो भनेपछि साइन्टिफिक स्टडीहरुले चाहिँ एकदम सेफ चाहिँ भनेको छैन है त्यही भएर एकदम लगाउने बेलामा चाहिँ एकदम ध्यान पुराएर राम्रो सल्लाह लिएर मात्र लगाउँदा राम्रो हुन्छ हजुर अनि यो जुन अहिले प्रोसिजरहरु भन्नुभयो नि त्यो एक पल्ट एक पल्टले गरेर हुँदैन हामीले मन्थली वाइज गर्ने हो कि कस्तो भन्नाले कति यति सेसन सकिसकेपछि हुन्छ भन्ने हो कि हामीले मेन्टेनेन्सको लागि गरिराख्नु पर्ने हो जस्तै मैले अघि तपाईलाई भने हैन अब यो भनेको एकदम क्रोनिक लङ टर्म समस्या हो हैन त्यही भएको भएर केमिकल पिल चाहिँ तपाईले सुरुको दुई तीन महिना चाहिँ अब उपचार गरेको दुई महिना पछि सुरु गरे पनि हैन तीन पटक सम्म चाहिँ महिनाको एक पटक चाहिँ गर्नु पर्ने हुन्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको कस्तो इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ अनि तपाईले सनस्क्रिन लाएर कतिको मेन्टेनेन्स गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईले एक तीन महिनाको एक पटक अथवा पछि गएर छ महिनाको एक पटक पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन लेजर पनि अब तपाईले धेरै इम्प्रुभमेन्ट भइसकेछ भने मेन्टेनेन्स चाहिँ केमिकल पिलले अथवा मलमहरूले पनि गर्न सकिन्छ हजुर अनि डक्टर यो चाहे पोतो आउनु चाहिँ मेन भाग चाहिँ हुन्छ नि यस्तो यो उठेको भागहरूमा धेरै आइरहेको हुन्छ हैन निधार भयो नाकको नाकमा भयो र यस्तो चिक उसमा चिक बोन यस्तो माथितिर आइरहेको हुन्छ हैन त्यो चाहिँ के रिजनले हो अरू पार्टमा नआइकन निधार यस्तो यस्तो हाइट हाइट अब हाम्रो फेसको चाहिँ हामीले जेनेरली हेर्यौँ भने पनि तपाईँको फेस चाहिँ तपाईँको एलिभेटेड भागहरू जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब घामको किरणहरू डाइरेक्टली पर्ने हुन्छ होइन जस्तै
किरण और जो mainly उठे को बाग में body पौड़ने बाग हो ना लेसे तब एको lips को माती ही नाक में अनि cheeks और में निदार और में जो ते वर body आउने कर सके हम लेते थे सी मंचाले protect करने पर है ना आज एकदम अनि main ये उटा question से doctor है ना जून अब हम रोज धेरे ले अलिया online shopping और में अपनी धेरे storage cream और अब दो दिन में जाने चाय पुतो डॉनी फोर उनसे तेज़ तेज़ तो cream और आई रखो उनसे है ना तो doctor को मानो गई करना doctor वाला trust ना करी करना तो online को online को बाहर में ऐसा कोटी cream और किन्हीं रखने में को उनसे है ना तो ची क्यों exact कोस्ट हाल को cream और उनसे और क्यों बनो चाहन उनसे अब मौसे वह अलग ही बनना चांस हुआ ने फीस बने को आम्र एकदम सब बंदा पहले दिखने भागो है ना तो जस्ट लाइक बेटी बने आम्र पहले अनुवार नहीं रहने कर सम ते बहरा फीस को करा मासे कोई बनी तब पहले तो सो हेल्थ सिक्योरिटी से ना करनुं स ऑनलाइन क्रीम लीनु भागो छह बने बने एक पल डॉक्टर को सलाह लीनु बाए रामरो गाइडेंस पाऊँ नों उनसा जैसे क्रीम और यूज़ करने की ना करने अन्य तेज़ को साइड इफ़ेक्ट क्यों होना सकता कि न मंत्री क्रीम और ले रामरो से गौर दिन सा अन्य तरह मानसिलाइज़ को सोन सा बने बसे रामरो बाय पर जैसे सांदे लाउंज़ जस्ट फील होन सा अन्य लाउंज़ दे करता है ये साइड इफ़ेक्ट � ट्रीटमेंट को करा था गर्नु भाई वही ना यो ट्रीटमेंट गर्दा हैरी जी की कस्ट समस्या आ रही थी आउं सर डॉक्टर ट्रीटमेंट गर्दा हैरी जी इसको जी कस्ट उनसे बनी सो तो पहले पहले बिरामी ले यो की हो बने रब बुझने पड़ने उनसा है ना अब आये रब मैं उपचार लिए रब मेरे ठीक उनसा बनने सोच रखनु बंदा कोई थी समय लाख सा ये सब भी बुझने भाई है बने जैसे हम लोग उपचार करना भी इंसाजी लोग उनसे मंत्र भाई आज क्रीम लाख से बोली राम रो उनसे बनने सोच लेते हैं अब हम लोग उपचार करने तो गार भाई रहे उनसे तो इसलिए करता नहीं अब विरामी हो रही हो कि हो कि ना उनसे कोई समय लाख सा तो कुरान बुझना मालूम हो रहा लगाऊं ना उनसा अन्य वाह रुका से तब वाह ले लॉन्ग टर्म यूज़ करना उनसा तो रहा हमी का ऐसे के पीछे से तुरंत ही रिजल्ट्स आएगा बन रहा है उनसा है ना अन्य डॉक्टर ये इसको ये ट्रीटमेंट को कॉस्टर्स कती को कॉस्टली था भाई इसको प्रोसीजर न्यू न्यू ट्रीटमेंट्स और आए रखा ट्रीटमेंट और उजन अम्ले केमिकल पीलिंग और उजन लेजर और उनसा नहीं तो उसे तब लाय मंगो ने बने मतलब ये वाला सेशन को नहीं अलग दी एक्सपेंसिव से उनसा है ना तो रस सब वाला यो बुशीर और अफोर्ड करना गार होना सकता है ना तो रस जनरली से कस्टम उनसा बने बसे तब एको शुरू में ये शुरू में हटाऊं ना क नहीं तारा मालूम हो रहा है बन तब ले प्रोजेक्ट करने वाला है रामसांग सो देर मात्रा यूज़ करने वाले बने बने सोची लो उनसे जैसे लेज़र को बने तब ले वो एक सेशन बार ना होने बॉय को ले जैसे सेशन वाइज बने करना सकें जा आईन तारा यो लेज़र रा केमिकल पील और उपचार को कंपेरिजन में तब ले को मालूम तर तब एको आजकल आये रहे को नया गुलता थायन जस्ट एक उस त्यो बंदा से देरे सस्तो बढ़ना होंगे जस्ट तो अफोर्डे गाना ना सकने बंद जस्ट तो से थायन अम्मे मंथली वाइज गाना सकने सो में ना डॉक्टर अब लास्ट मंथ से हम रो व्यूअर्स आलाइज की बना चाहन उनसा अब मौन से क्या बनना चाहें तो बने आम्रो यो मेलाज़मा बने कुछ एकदम क्रॉनिक समस्या हो है ना यो से तब एको एकदम कंट्रोल करना सकें सा क्योर करना गार हो उनसा है ना ते बाकी बाहर ऐसे डॉक्टर को सलाह राम संगल लिए रा है ना उपचार में लगनु पड़ सा है ना तो इसको रिजल्ट आऊँ ना बनी टाइम लग सा तेरा तर तबल सांस की नाउन होना उपचार मात्र गर्नु होन्सा बने से अब इसको रिजल्ट देखना गार होन्सा कि ना बने को घाम तो हमले ना चिकना सक्सो ना लुकानो सक्सो में ना तो इसे सादे ही होन्सा ते बाको बारे से तबल रामो संग सांस प्रोटेक्शन गर्नु बाये बने गरे को उपचार बने एकदम इफेक्टिव होना थाल सा अन्य तब पहले से अब यो समस्या को लागी से राम संग बुझेरा है ना माला मरु कसरी लगाऊंने केमिकल पील करता है रिगो के के फायदा हैं उनसा कसरी करें उनसा अन्य तेज पुजी और उके उपचार पौधा दी सा तो सब ये बुझेरा आप आम लागी जिन फिजिबल हैं उनसा जो आप ले अफोर्ड करना सकें सक्स हम है ना जो उनसे यूज कस्टम जो क्लाइंट वाला सोजिलो उनसा तेजे आपनो सुविधा उनसा यूज करना सकें 
रमोजे डॉक्टर का आउन एक पल जानी ने सलाह दी तो डॉमेटोलॉजिस्ट का एक पल गया रा सलाह रामसंग सलाह लिया रा उपसार शुरू करने ने सलाह दी अलग दी धाइरे रा पेशेंस सी चाहिए है ना यू ट्रीटमेंट करन आज तो डॉक्टर आज आमला अमूल्य समय दिन बोले थैंक यू सो मच थैंक यू सिमाजी मलापनी दर्शक मिन आज हमें लाये एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर सिस्टर राज भंडारी ले चाय पोतों के बारे में डिटेल रूप में जानकारी गौराय सकने भाई को सो ये दिताप है हरमा बन के क्वाइरिट सब ने हमें लाये ईमेल करना सकने होने सा हमरो ईमेल आईडी राय को सा इनफो एट द रेट हेल्थ टीवी नेपाल डॉट कॉम रहा हमें � हास्ता आज लाई इतने और को साथ फिरी पनीना भी से बस्तु का साथ उपस्थित होने ने चाहूं तब सब मा स्वास्थ्य र संबंधित दिक्कत लगी हृदय गर्नु होला हेल्थ टेलीविजन नमस्कार